வெல்கம் தமிழ் டிவியின் செய்தி அறிக்கை என்று முதலாம் திகதி முதலாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை இன்று வெல்கம் தமிழ் டிவியினூடாக இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் இலங்கையில் தமிழ் மொழிக்கு நேர்ந்த பரிதாபம் சீனாவின் கட்டுமான திட்டங்களில் முற்றாக புறக்கணிப்பு இலங்கையில் சீனாவின் கட்டுமான திட்டங்களின் போது தமிழ் மொழி புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது சீனா மொழி உள்வாங்கப்பட்டுள்ளமை குறித்து அமைச்சர் மனோ கணேசன் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கின்றார் இலங்கையின் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு அதிகாரபூர்வ மொழிகள் சமூக மேம்பாட்டுக்கு இந்த கலாச்சார அமைச்சரான மனோ கணேசன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சீன தூதரகம் உள்ளிட்ட எல்லா தரப்புகளுடனும் பேச்சு திட்டம் உள்ளது சிறிலங்காவின் உள்ளூர் சட்டங்களும் சீனர்கள் மதிப்பளிக்க வேண்டும் கொழும்பு பெருநகர திட்டக்கழிவு முகாமித்துவ திட்ட பகுதியில் நாட்டப்பட்டுள்ள பலகை தொடர்பாக எமது அமைச்சு நடவடிக்கை ஆரம்பித்துள்ளது நீண்ட நாட்களின் பின் ஒரே மேசையில் அமரப்போகும் ரணில் மைத்திரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான முதலாவது அமைச்சரவை கூட்டம் எதிர்வரும் மூன்றாம் திகதி ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா தலைமையில் நடைபெற இருக்கின்றது அரசியல் குழப்பங்கள் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ள நிலையில் புதிய அமைச்சரவை நியமிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய அமைச்சரவை நியமிக்கப்பட்ட பின்னர் இடம்பெற்ற முதலாவது அமைச்சரவை கூட்டம் குறுகிய நேரத்தில் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது நாட்டில் ஏற்பட்டிருந்த அரசியல் நெருக்கடி முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட பின்னர் பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்க நியமிக்கப்பட்டதுடன் புதிய அமைச்சரவையும் அமைக்கப்பட்டது எனினும் இந்த அமைச்சரவையின் ஊடாக பெரிதாக பிரேரணைகள் எதுவும் நிறைவேற்றப்படவில்லை இந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான முதலாவது அமைச்சரவை கூட்டம் எதிர்வரும் மூன்றாம் திகதி நடைபெற இருக்கின்றது கிளிநொச்சியில் சென்றவரை மோதி தள்ளிய பஸ் வண்டி படுகாயங்களுடன் வைத்தியசாலையில் அனுமதி காரணகர் பொன்னாலை பகுதியில் தனியார் பேருந்து துவிச்சக்கர வண்டியுடன் மோதி இடம்பெற்ற விபத்தில் குடும்பத் தலைவர் ஒருவர் படுகாயமடைந்த நிலையில் யாழ்போதனா வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் இந்த சம்பவம் ஏழு முப்பது மணியளவில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது கடலில் வலை விரித்துவிட்டு துவிச்சக்கர வண்டியில் குடும்பத் தலைவர் வீடு திரும்பிய போது இந்த அனர்த்தம் நிகழ்ந்திருக்கின்றது இலங்கை வாழ் மக்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு இன்று முதல் புதிய நாணய குற்றிகள் அறிமுகம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வருடத்துக்கான புதிய நாணய குற்றிகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன இதன்படி ஒரு ரூபா இரண்டு ரூபா ஐந்து ரூபா மற்றும் பத்து ரூபா நாணய குற்றிகள் புழக்கத்துக்குள் வந்துள்ளன இவற்றை நாட்டின் எந்த ஒரு வர்த்தக வங்கியிலும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என நாட்டு மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நாணயங்கள் துருப்பிடிக்காத இருப்பு கலப்பினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது புத்தாண்டு தினத்தில் தாயகத்தில் வெடித்து சிதறிய தமிழன் குண்டுகள் பதட்டத்தில் தமிழ் மக்கள் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தயாரிப்பில் உருவாகிய தமிழன் குண்டுகள் உள்ளிட்ட வெடிபொருட்கள் என்று முள்ளியவாய்க்கால் கிழக்கு பகுதியில் செயலிழக்க செய்யப்பட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இறுதி யுத்தத்தின் போது விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தினால் கைவிடப்பட்ட பத்து தமிழன் குண்டுகள் உள்ளிட்ட வெடிபொருட்கள் இன்று முள்ளியவாய்க்கால் பகுதியில் மீட்கப்பட்டன இந்த நிலையில் மீட்கப்பட்ட வெடிகுண்டுகள் நீதிமன்றத்தின் அனுமதியுடன் பாதுகாப்பான முறையில் முள்ளியவாக்கால் பகுதியில் இன்று வெடிக்கப்பட்டு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிரடிப்படையினர் தெரிவிக்கின்றனர் புத்தாண்டு தினமான இன்று வெடிபொருட்கள் வெடிக்க வைத்தமையினால் அந்த பகுதி மக்கள் மத்தியில் பதற்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது பெருமளவு ஒந்துருளியில் வந்த வாழ்வட்டுக்குழு நால்வர் மடக்கி பிடிப்பு யாழ் கொக்குவில் பிரதேசத்தில் கடும் பதற்றம் யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் பகுதியில் தற்பொழுது கடும் பதற்ற நிலை நிலவுவதாக தகவல் கிடைத்திருக்கின்றது கொக்குவில் காந்திஜி சனசமூக நிலையத்துக்கு அண்மையில் சுமார் முப்பது உந்துருளிகள் சகிதம் வாழ் பொல்லுகள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் உட்புகுந்த இளைஞர் குழு ஒன்று நாளேயே இந்த பதற்ற நிலை நிலவுகின்றது முன்னதாக பெருமளவான உந்துருளிகள் கொக்குவில் பகுதிக்கு வந்த குறித்த வன்முறை குழு அங்கிருந்த இளைஞர் குழுவால் விரட்டி அடிக்கப்பட்டது இதன்போது அங்குமிங்கும் சிதறோடிய குறித்த வன்முறை குழு உந்துருளிகளை கைவிட்டு தலைதறிக்க ஓடியிருக்கின்றனர் யாழ்ப்பாணத்தில் இப்படியும் நடக்கின்றது சிறுமையுடன் குடும்பம் நடத்திய இளைஞனுக்கு நேர்ந்த கதி யாழ்ப்பாணத்தில் குடும்ப வாழ்வில் ஈடுபட்ட சிறுமியையும் அவரது கணவரையும் போலீசார் கைது செய்திருக்கின்றனர் வடமராட்சி கிழக்கில் சில தினங்களுக்கு முன்னர் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது பதினான்கு வயது சிறுமையும் இருபத்தி மூன்று வயதான இளைஞனும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இருவரும் காதலித்து இரு வீட்டார் சம்மதத்துடன் 
குடும்ப வாழ்வில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும் அந்த குடும்பத்துடன் முரண்பட்ட ஒருவர் சிறுமியின் வயது குறைத்து தகவலை சிறுவர் நன்னிடத்தை பிரிவினருக்கு வழங்க இந்த விவகாரம் போலீசாருக்கு தெரிய வந்தது இதையடுத்து இன்று இருவரும் கைதாகினர் இருவரும் பழைய வைத்தியசாலையில் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் பரிசோதனையில் சிறுமி எழுபத்தி இரண்டு நாள் கற்பமாக இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது சட்ட வைத்திய அதிகாரியின் அறிக்கை கிடைத்த பின்னர் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் காதலனுடன் இலங்கை வந்த வெளிநாட்டு பெண்ணுக்கு நேர்ந்த சோகம் கோர விபத்தில் பலி கொழும்பிலிருந்து அனுராதபுரம் நோக்கி பயணித்த வெளிநாட்டு பெண்ணொருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்திருக்கின்றார் புத்தளம் அனுராதபுரம் வீதியின் கருவல கஸ்வெவ ஆறாம் மைல்கல் பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற விபத்தில் வெளிநாட்டு பெண்ணொருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் இவர் இஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் முப்பத்தி ஆறு வயதான பெண்ணொருவரே இவ்வாறு உயிரிழந்திருக்கின்றார் அவர் இஸ்பெயின் நாட்டு காதலனுடன் இலங்கை சுற்றுலா பயணம் மேற்கொள்ள வந்த நிலையில் இந்த அனர்த்தம் நிகழ்ந்திருக்கின்றது இந்த காதல் ஜோடி மூச்சக்கர வண்டியில் கொழும்பிலிருந்து அனுராதபுரம் நோக்கி பயணிக்கும் போது மூச்சக்கர வண்டி வீதியை விட்டு விலகமேனால் இந்த விபத்து நிகழ்ந்திருக்கின்றது இந்த விபத்து ஏற்பட்ட போது வெளிநாட்டு பெண்ணே மூச்சக்கர வண்டியை ஓட்டியதாகவும் குறித்த இருவர் மாத்திரம் பயணித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது யாழ் மாநகரில் டெங்கு நோய் பரவும் அபாயம் யாழ் மாநகர சபையின் அசம்பந்த போக்கு குறித்து பொதுமக்கள் விசனம் யாழ் மாநகர சபைக்கு எல்லைக்கு உட்பட்ட டெங்கு நோயினை கட்டுப்படுத்தும் விசேட செயற்திட்டம் ஒன்று சபையால் இதுவரை அறிமுகம் செய்யப்படாத நிலை காணப்படுவதனால் மீண்டும் டெங்கின் தாக்கம் அதிகரித்திருக்கின்றது யாழ் மாநகரின் தற்போதைய ஆட்சியாளர்கள் அது தொடர்பாக எவ்வித முன்னெச்சரிக்கையும் செயற்பாடுகளையும் மேற்கொள்ள முடியாத ஆளுமை அற்றவர்களாக உள்ளனர் இந்த நோயின் தாக்கம் எல்லை மீறி செல்லும் நிலை உருவாகி இருக்கின்றது யாழ் மாநகரின் முன்னாள் முதல்வர் திருமதி யோகேஸ்வரி பற்குணராசா சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் கிளிநொச்சியில் நடந்த பேரனர்த்தம் தொடருந்து மோதி இருபத்தி ஏழு உயிர்கள் பலி திரு முருகண்டி பகுதியில் கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் நோக்கி பயணித்த ரயிலுடன் மோதுண்டு இருபத்தி ஏழு மாடுகள் உயிரிழந்திருக்கின்றன தற்போது காலபோக பயிற்சியை மேற்கொண்டுள்ள நிலையில் கால்நடை பண்ணையாளர்கள் தமது கால்நடைகளை பராமரிப்பதில் பெரும் கஷ்டங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர் கிளிநொச்சி ஸ்கந்தபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த கால்நடை பண்ணையாளர் தனது கால்நடைகளை திரு முருகண்டி பகுதியில் வைத்து பராமரித்து வந்த நிலையில் நேற்று பிற்பகல் இந்த அனர்த்தம் இடம்பெற்றுள்ளது தற்போது காலபோக பயிற்சியை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில் கால்நடை பண்ணையாளர்கள் தமது கால்நடைகளை பராமரிப்பதில் பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர் தமிழர் தலைநகரில் நீதிபதி இளஞ்செழியன் தலைமையில் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்ட ஊழியர்கள் தமிழர் தலைநகரான திருகோணமலையில் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மாணிக்கவாசகம் இளஞ்செழியன் தலைமையில் இன்று சத்திய பிரமாண நிகழ்வு இடம்பெற்றிருக்கின்றது அரச நிர்வாக சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் மலர்ந்துள்ள இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் சத்திய பிரமாண நிகழ்வு இன்று காலை எட்டு நாற்பத்தைந்து மணியளவில் திருகோணமலை நீதிமன்ற வளாகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது திருகோணமலை நீதிமன்ற பிரதம நீதவான் ஹம்சா மேலதிக நீதவான் சமீனா குமாரி ரத்நாயக்க மற்றும் திருகோணமலை மாவட்ட நீதிபதி முகைதீன் ஆகியோர்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதுடன் திருகோணமலை நீதிமன்ற கட்டட தொகுதியில் கடமையாற்றும் அனைத்து ஊழியர்களும் இந்த சத்திய பெருமான நிகழ்வில் ஈடுபட்டிருந்தனர் மலர்ந்திருக்கும் புத்தாண்டில் அரச ஊழியர்களுக்கு ஓர் கவலையான செய்தி மலர்ந்திருக்கும் புத்தாண்டில் விடுமுறைகள் குறைந்த ஆண்டாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு காணப்படுகின்றது இருபத்தி மூன்று பொது விடுமுறை தினங்களில் ஒன்பது விடுமுறைகள் வார இறுதி நாட்களில் வருவதனால் விடுமுறை தினங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்திருக்கின்றது சித்திரை புத்தாண்டு சனி ஞாயிறு தினங்களில் வருவதுடன் வெசாக் பௌர்ணமி விடுமுறையும் சனி ஞாயிறு தினங்களில் வருகின்றன பௌர்ணமி தினங்கள் தீபாவளி பண்டிகை நபிகளின் பிறந்த நாள் உள்ளிட்ட சில விடுமுறைகளும் ஞாயிறு தினங்களில் அமைந்திருக்கின்றன இருபது வர்த்தக விடுமுறைகளில் எட்டு விடுமுறைகள் சனி மற்றும் ஞாயிறு தினங்களில் அமைந்துள்ளது கடந்த ஆண்டில் இருபத்தி ஆறு பொது விடுமுறைகள் நாட்கள் நான்கு நாட்கள் மட்டுமே வார இறுதி நாட்களில் அமைந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது மிகவும் வறுமையான குடும்ப சூழ்நிலைக்கு மத்தியிலும் உயர்தர பரீட்சையில் சாதனை படைத்த தமிழ் மாணவி காபோத உயர்தர பரீட்சை பெறுபர்களின் அடிப்படையில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் வணிக பிரிவில் கிளிநொச்சி கோணாவில் மகா வித்தியாலய மாணவி ஆனந்தகுமார் நிலா இரண்டாம் இடத்தை பெற்று சாதனை படைத்திருக்கின்றார் 
இந்த ஆண்டு நடந்த கல்வி பொதுத்தர உயர்தர பரீட்சை பருபருகள் நேற்று முன்தினம் வெளியாகியுள்ள நிலையில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கிளி கோணாவில் மகா வித்தியாலயத்தில் வணிக பிரிவில் தோற்றிய மேற்படி ஆனந்தகுமார் நிலா மூன்று ஏ சித்திகளை பெற்று சாதனை படைத்திருக்கின்றார் இந்த ஆண்டில் முதலாவது அமைச்சரவை கூட்டம் டிசம்பர் இருபதாம் திகதி நியமனம் பெற்ற ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அரசின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வருடத்துக்கான முதலாவது அமைச்சரவை கூட்டம் நாளைய தினம் ஜனாதிபதி தலைமையில் இடம்பெற இருக்கின்றது வர்த்தகமான குழப்பங்கள் விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் நாளைய தினம் அமைச்சரவை கூட உள்ள அதே வேளை விடுமுறை நிமித்தம் தாய்லாந்து சென்றிருந்த ஜனாதிபதி உற்சாகத்துடன் தனது செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்துள்ளார் எனினும் நாடாளுமன்ற பெரும்பான்மையை பெறுவதற்கான முயற்சி மகிந்த அணி தொடர்ந்தும் மேற்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது கொழும்பு கொச்சி கடையில் துப்பாக்கி சூடு கொழும்பு கொச்சி கடை எம்பட்ட வீதியில் இன்று மதியம் இடம்பெற்ற துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் ஒன்றில் ஒருவர் காயமடைந்திருக்கின்றார் வீதியில் நடந்து சென்ற ஒருவர் மீது இனந்தெரியாத நபர்கள் மேற்கொண்ட துப்பாக்கி சூட்டினால் முப்பத்தி ஏழு வயது நபர் காயமுற்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் காயமுற்றவர் குழம்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது மகிந்த ராஜபக்ச சீன தூதுவரிடமிருந்து புதுவரிட வாழ்த்து மகிந்த ராஜபக்சவை நேரில் சென்று சந்தித்த இலங்கைக்கான சீன தூதுவர் அவருக்கான விசேட புதுவரிட வாழ்த்தினை தெரிவித்திருக்கின்றார் மகிந்த ஆட்சியின் போது இலங்கையில் பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்களை கையகப்படுத்தி கொண்ட சீனா தொடர்ந்தும் அவரோடு நல்லுறவை பேணி வருகின்றது கொழும்பு துறைமுக நகரத்தினை சீனாவிடமிருந்து மீளப்பெறப் போவதாக தெரிவித்த ரணில் தரப்பு பின்னர் அதனை அப்படியே சீனா பொறுப்பில் விட்டிருந்தமை நினைவூட்டத்தக்கது உலகில் பல அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளை கடன் மூலம் சீனா கட்டுப்படுத்தி வருவதாக மேற்கு நாடுகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராக வடிவேல் சுரேஷ் சத்திய பிரமாணம் பிறந்திருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு புதுவருடத்தை முன்னிட்டு பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் வடிவேல் சுரேஷ் தமது கடமைகளை அமைச்சரின் காரியாலயத்தில் சத்திய பிரமாணம் செய்து ஆரம்பித்து வைத்திருக்கின்றார் பவுனியாவில் இளைஞர்கள் மூவரை அதிரடியாக கைது செய்த போலீசார் பவுனியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையின் போது மூன்று இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் முச்சக்கர வண்டியிலிருந்து வாழ்கத்தி என்பன மீட்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த சம்பவம் நேற்றிரவு பத்து முப்பது மணியளவில் கோயில் குளம் பகுதியிலிருந்து பவுனியா நகர் பகுதிக்கு சென்று கொண்டிருந்த முச்சக்கர வண்டியை மறித்து சோதனை செய்த போது முச்சக்கர வண்டியிலிருந்து வாழ் கத்திகளை கொண்டு சென்ற குற்றச்சாட்டில் ஆட்சிபுரம் எல்லப்பர் மருதங்குளத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனாவின் வாழ்த்துச் செய்தி புத்தாண்டு மலரும் இந்த தருணத்தில் எனது அன்புக்குரிய இலங்கை மக்களின் எல்லாவித எதிர்பார்ப்புகளும் நிறைவேற மனப்பூர்வமாக பிரார்த்திக்கின்றேன் புத்தாண்டு பிறப்பினை அண்மித்த காலமானது நாம் கடந்து வந்த வருடத்தில் எமது வாழ்க்கையில் முகம் கொடுக்க நேர்ந்த வெற்றி தோல்விகளை பற்றியும் நிறை குறைகளை பற்றியும் மீண்டும் மீட்டி பார்ப்பதற்கான சிறந்த தருணம் என ஜனாதிபதி விடுத்துள்ள புத்தாண்டு வாழ்த்துச் செய்தியில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வெல்கம் தமிழ் டிவியின் ஊடாக இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தொடர்ந்து எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட பிறந்த நாள் வாழ்த்துச் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்ப்போம் இன்றைய தினம் குவைத்தில் முப்பத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாளை தனது நண்பர்களுடன் பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் நடராசா நோனா நடராசா நோனாவை வாழ்த்தும் உள்ளங்கள் கணவன் நடராசா அக்கா செல்வநாயகி அத்தான் லிங்கராசா மகன் சஜீவன் வினோஜன் கினோஜன் மற்றும் உற்றார் உறவுகள் நண்பர்கள் சகிதம் வாழ்த்தி நிற்கின்றனர் இந்த தகவலை எமக்கு அனுப்பியிருக்கின்றார் அவருடைய மகன் வினோஜன் அவர்கள் எமக்கு அனுப்பியிருக்கின்றார் இன்றைய தினம் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் அனைத்து உறவுகளையும் வெல்கம் தமிழ் டிவி குடும்பத்தின் சார்பில் நாமும் வாழ்த்தி நிற்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்